contexto de redes sociales con Jorge Torres Bernal. Le damos ya la bienvenida vía telefónica a Jorge Torres Bernal para hablar de redes sociales. Jorge, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Hola Diana, buenos días, buenos días a todos en, en cabina y el público que nos escucha. Y bueno, venía hoy reflexionando sobre qué tanto leemos en, en nuestro país este, y, qué, y, y cómo leemos y, y, y qué es lo que leemos. Revista, periódico, libro, más allá de clasificar nuestra lectura, en algún género, si es novela, si es filosofía, si es historia ¿Qué, qué es lo que leemos? ¿Qué es lo que tenemos en, en nuestras manos? Y bueno, eh, particularmente lo que estamos leyendo eh, Es eh, la pantalla de un celular o de un dispositivo móvil Como un iPad o nuestra laptop o, o computadora de casa Y seguramente lo que estamos privilegiando de lectura Es eh, algún portal noticioso y obviamente las redes sociales Ahí estriba la importancia de darle eh, esta, eh, este valor a la ortografía, a la buena redacción, a la buena composición de los contenidos. Y esto también tiene que ver con una experiencia eh, orgánica, por qué no decirlo, de tener en nuestras manos, más allá de un dispositivo electrónico, un, un, un libro eh, impreso, un periódico o una revista. Eh, más, más, más allá de hacer una reflexión Esta es una invitación al público que nos escucha A que reencuentre el valor de la lectura El gusto por la lectura Y el placer que se experimenta al tener Un viejo libro entre las manos No descubierto aún O un buen libro eh, En una nueva edición Redescubierto, releído Dándose la oportunidad de volver a experimentar este, Alguna aventura narrada por el autor de alguna novela este, o alguna eh, experiencia filosófica de, de uno u otro autor. Hoy más que nunca considero que es eh, absolutamente necesario y puntual volver a la lectura, regresar al hábito de la lectura, recuperarlo o incluso cultivarlo, si es que no se tiene. Eh, es, eh, es un ejercicio mental interesante. Más que nada, porque tiene que ver con lo que platicábamos la vez la semana pasada. La lectura nos brinda la oportunidad de poder discernir, sobre todo de analizar. Y hoy, más que nunca, en un contexto global en donde todo está sujeto a un prejuicio, es muy valioso y muy importante el que tengamos un juicio propio y el que tengamos sobre todo la capacidad de análisis para entender lo que está sucediendo, comprender el pasado y poder prepararnos para el futuro eh, y, y tiene que ver aunque no lo creamos con volver a la lectura con, con una actitud este, de cuestionamiento sistemático para poder llegar a la conclusión propia que nos brinda el contexto natural, ese sería mi comentario el día de hoy Jorge, sin embargo también creo que, que... Te escucho y pienso en, en esto que, que tú abordas mucho sobre las, las generaciones, ¿no? Si también hay un tema generacional en lo que se puede llamar como un análisis sistemático de la información y de las fuentes de información y que es lo que para nosotros todavía es como la riqueza de, del acervo informativo y los procesos de análisis y procesamiento de esa información, ¿no son distintos ya en, en otras generaciones? Totalmente, lo vemos eh, en un ejemplo La red social que No es red social Es un sistema de comunicación este, Más avanzado o, o más exótico que Está muy utilizado por los jóvenes Que se llama Snapchat Los millennials este, Atiende a varias circunstancias Que nosotros no tenemos en la generación X Y en las pasadas menos eh, Que es eh, la, la inmediatez El contenido tal vez banal del día a día, del, de la hora a hora o minuto a minuto de nuestro día eh, el conten los contenidos que se comparten a través de esta red no tienen un, un un hilo conductor simplemente es mi vida como tal este sin un mensaje, compartir y esto tiene que ver con, con la diferencia generacional, Diana totalmente, uh -huh. o sea este, las generaciones que vienen son generaciones que van más al grano más rápido. Por ejemplo, no es poco común 
a usted que nos escucha que le pase le mandan un correo electrónico le mandan un whatsapp para avisarle que recibió un correo electrónico y le llaman para avisarle que le mandaron un whatsapp avisándole que recibió un correo electrónico y esto no sucede esto no sucede ya en las generaciones eh, nuevas o, o las generaciones que vienen se manda un correo y se espera la confirmación del mismo y punto claro. y se tiene tal vez mucho más paciencia con estos nuevos medios como whatsapp eh, que la que tenemos nosotros o sea, nosotros nos acaba nos mata la palomita azul y la no respuesta que se llama última conexioneo <risa> pero a las generaciones que vienen pues, tal vez están más acostumbradas a tomar con menos estrés este uh -huh. tipo de medios y nosotros delegamos porque no nos contestan los pobres <risa> así es bueno por parte del proceso no de, de, es. de esta transición Jorge te agradezco mucho nos dejas un punto de contacto por favor para el auditorio con mucho gusto ochenta y siete doce setenta y siete setenta y tres diecisiete y en Twitter, guión bajo, arroba guión bajo, Torres Bernal. Ahí está, Jorge Torres Bernal, en el contexto de redes sociales. Jorge, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.